வணக்கம் ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூவர்ஸ் ஜெனோ தமிழ் டெக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவருக்கு தன் நிறுவனத்தில் சில தவறுகளால் ஐம்பது கோடிகள் நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட்டது மிகவும் சோர்ந்து போய் அருகிலிருந்த பூங்காவிற்கு சென்று அங்கிருந்த சிமெண்ட் பெஞ்சில் அமர்ந்தார் அப்பொழுது சற்று பெரிய மனிதர் போல தோற்றமுடைய ஒருவர் இவருக்கு அருகில் வந்து அமர்ந்தார் இவர் சோகமாக அமர்ந்திருப்பதை கண்டு ஏன் சோகமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு இவர் எனது தொழில் நஷ்டம் அடைந்து விட்டு மிகவும் மனது உடைந்து போய்விட்டேன் என்றார் எவ்வளவு ரூபாய் நஷ்டம் என்று கேட்டதற்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் என்றார் இவர் அப்படியா நான் யார் தெரியுமா என்று கேட்டு அந்த ஊரின் பிரபல செல்வந்தரின் பெயரை சொன்னார் அசந்து போனார் இவர் சரி ஐம்பது கோடி ரூபாய் பணம் இருந்தால் நீ சரியாகி விடுவாயா என்று கேட்டார் உடனே முக மலர்ச்சியுடன் ஆமாம் எல்லாம் சரியாகி விடும் என்றார் பின் அந்த செல்வந்தர் ஒரு செக் புத்தகத்தை எடுத்து கையெழுத்திட்டு இவரிடம் நீட்டி இந்தா இதில் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு செக் நீ கேட்டதை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் சமாளி ஆனால் ஒரு வருடம் கழித்து இந்த பணத்தை எனக்கு திருப்பி கொடுத்து விட வேண்டும் அடுத்த வருடம் இதே நாளில் இங்கே நான் காத்திருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு செக்கை இவர் கைகளில் திணித்து விட்டு சென்றார் அவர் பின் அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் வேகமாக அலுவலத்திற்கு சென்றார் தன் அறைக்குள் சென்று அந்த செக்கை பத்திரமாக பீரோவில் வைத்து பூட்டினார் பின் தன் உதவியாளரை அழைத்து அனைத்து ஊழியர்களை நிர்வாக கூட்டத்திற்கு அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்ய சொன்னார் ஊழியர்கள் அனைவரும் கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் இந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் பேச ஆரம்பித்தார் நண்பர்களே நமது நிறுவனத்தில் ஐம்பது கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டு விட்டது ஆனால் இப்பொழுது என்னிடம் ஐநூறு கோடி ரூபாய் உள்ளது ஆனால் அந்த பணத்தை தொடமாட்டேன் இந்த நஷ்டம் எப்படி ஏற்பட்டது எதற்காக ஏற்பட்டது என்று ஆராய்ந்து அதை கலைந்து நமது நிறுவனத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த நீங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் வேலைகள் வேகமாக நடந்தன தவறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு களையப்பட்டன மிக சரியாக அனைத்து ஊழியர்களும் ஒத்துழைக்க வைத்தார் அவருடைய பேச்சு மூச்சு செயல் சிந்தனை தூக்கம் அனைத்தும் அவருடைய தொழிலை பற்றியே இருந்தது மிகச் சரியாக ஒரு வருடம் கழிந்தது கணக்குகள் அலசப்பட்டன மிகச் சரியாக ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்கள் லாபம் ஈட்டி இருந்தது இவருடைய நிறுவனம் அடுத்த நாள் விடிய காலை அந்த செல்வந்தர் கொடுத்த ஐநூறு கோடிக்கான செக்கை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பூங்காவிற்கு விரைந்தார் சென்ற வருடம் அமர்ந்த அதே சிமெண்ட் பெஞ்சில் அமர்ந்தார் காலை நேரம் ஆதலால் பனை மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது சற்று நேரம் கழித்து தூரத்தில் அந்த செல்வந்தரும் அவருக்கு அருகில் அவரை கைகளால் பிடித்து கொண்டு ஒரு பெண்மணியும் வந்தது பனி மூட்டத்தின் ஊடே தெரிந்தது சில வினாடிகள் கழித்து பார்த்தால் அந்த பெண்மணி மட்டும் வருகிறார் அந்த செல்வந்தரை காணவில்லை அந்த பெண்மணியிடம் இவர் சென்று எங்கே அம்மா உங்கள் கூட வந்தவர் என்று கேட்கிறார் அதற்கு அந்த பெண்மணி பதட்டத்துடன் உங்களுக்கு அவர் ஏதாவது தொந்தரவு கொடுத்து விட்டாரா என்று கேட்கிறார் இல்லை அம்மா ஏன் கேட்கிறீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அந்த பெண்மணி இல்லை ஐயா அவர் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் செக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி இங்கு இருப்பவர்களிடம் தனது பழைய செக்கை கிழித்து கையெழுத்தட்டு கொடுத்து விடுகிறார் என்றார் ஒரு நிமிடம் அந்த நிறுவன தலைவருக்கு பேச முடியவில்லை அப்பொழுது நம்மால் முடியும் என்று நினைத்தால் நிச்சய முடியும் அதுவே நம்மை காப்பாற்றி இருக்கிறது என்று உணர்ந்தார் அன்பு நண்பர்களே இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எந்த ஒரு விஷயமும் நம்மால் முடியும் என்று முதலில் நாம் நம்ப வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் நமது வாழ்வில் முன்னேற முடியும் வாழ்வில் நீ முன்னேறு நாளை நீ வரலாறு என்ற கூற்று நிச்சயம் ஒரு நாள் உண்மையாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஜினோ தமிழ் டெக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேங்க நன்றி வணக்கம் உங்கள் சக்தி